and dear students in this lecture we are going to talk about germplasm storage or uh, germplasm conservation by using technique that is called cryopreservation germplasm and its conservation in case of plant biotechnology germplasm ko hum define kare to it is simply an a living tissue containing all the genetic material of a plant जो कि हो सकता है हमारे पास इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ सीट इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लीफ और एन ए पीस ऑफ स्टेम आर पोलन ग्रेन आर इवन जस्ट ए फ्यू सेल जिसको हम क्या कर सकते हैं दैट कैन बी कंजर्व फॉर इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इन फ्यूचर जब भी हमें वो प्लांट चाहिए होगा तो इन टिश्यू या इन प्लांट पार्ट को यूज करके हम एक नया प्लांट रिजनरेट करें By using plant tissue culture technique, तो उस पार्ट या टिश्यू जो हमने स्टोर किया वो उसे हम सिंपली क्या कहेंगे वी कॉल इट इन ए जम प्लाजम ये चीज याद रखिएगा इट हैव ऑल द टोटल कंटेंट ऑफ जीन दैट मीन्स इट कंटेन ऑल द जेनेटिक मेटीरियल ऑफ एन ए प्लांट सो दैट होल प्लांट कैन बी रिजनरेटेड तो इनका फंक्शन क्या हुआ इट प्रोवाइड्स ए रॉ मटेरियल फॉर द ब्रीडर जब भी कोई प्लांट कोई इंडेंजर्ड प्लांट जब भी उनको कहीं से भी टाइम चाहिए होगा तो वो वहां से आराम से रिजनरेट कर सकते हैं थ्रू द जम प्लाजम ऑफ दैट प्लांट इंटरनेशनली हमारे पास एक बॉडी है दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस दैट इज आई और इनका फंक्शन क्या है इनका फंक्शन है टू कलेक्ट एंड कंजर्व द जम प्लाजम थ्रू आउट दर्ल्ड अगर हम कंजर्वेशन की बात करें वी हैव टू वेव वन इज इन सी टू कंजर्वेशन एंड अनदर वन इज एक्स सी टू कंजर्वेशन अगर इन सी टू कंजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या करना है एक प्लांट को कंजर्व करना है इन इट्स नेचुरल इन्वायरमेंट ठीक है विदाउट यूजिंग इनविट्रो टेक्निक मीन्स लैब कंडीशन को आपको यूज नहीं करना फॉर एग्जाम्पल बायोसिफियर रिजर्व बॉटनिकल गार्डन या नेशनल पार्क्स में आप प्लांट को कंजर्व करते हो तो आपका दैट इज दैट कंजर्वेशन इज कॉल्ड इन सी टू कंजर्वेशन और ये प्रिमेटिव है एंड कन्वेंशनल है और इसका एक्चुअली है क्या विच इज हाईली वेल्यूबल इन ब्रीडिंग प्रोग्राम बट इसके कुछ लिमिटेशन भी हैं फॉर एग्जांपल कहीं मान लीजिए फॉरेस्ट फायर हो गई किसी नेशनल पार्क में तो वो वहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं आपके क्या कर जाएंगे दैट ऑल गेट डिस्ट्रॉयड तो आपके पास कोई नया प्लांट बचेगा नहीं मीन्स दैट मीन्स ठीक है इनके कुछ लिमिटेशन हैं इन सी टू कंजर्वेशन के एंड अनदर वे दैट इज कॉल्ड एक्स सी टू कंजर्वेशन जिसमें हम क्या करते हैं प्लांट के सीड्स या प्लांट के कुछ सेल्स को या टिश्यू या ऑर्गन को लेके ठीक है इन द फॉर्म ऑफ जीन बैंक हम स्टोर करते हैं अंडर इन विट्रो ठीक है इन विट्रो कंडीशन में बाई ठीक है इसमें हमारे पास दे आर आर फोर वेव वी हैव अना क्रायो प्रिजर्वेशन एंड वी हैव अना कोल्ड स्टोरेज एंड वी हैव अना लो प्रेशर एंड लो ऑक्सीजन स्टोरेज क्रायो प्रिजर्वेशन जिसे हमें बिल्कुल एकदम डिटेल में पढ़ना है जिसमें हमें क्या हम क्या यूज़ करते हैं स्टोरेज ऑफ प्लान इन लिक्विड नाइट्रोजन नेक्स्ट है हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इसमें आपको क्या करना है यू हैव टू स्टोर इन लो एंड नॉन फ्रीजिंग टेम्परेचर वेर इन केस ऑफ लो प्रेशर आपके पास क्या होता है यू आपको वहाँ पे प्रेशर जो होती है एटमोस्फेरिक प्रेशर वो बहुत लो रख के प्लान को कंजर्व किया जाता है वेर इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन स्टोरेज क्या होता है आपका ऑक्सीजन का जो लेवल है बहुत ही कम रख के आप उस जम प्लाजम को स्टोर करते हो नेक्स्ट दैट इज दिन हमें आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है दैट इज क्रायो प्रिजर्वेशन so about cryo preservation that is the most effective way to conserve the germplasm is the name suggest cryo means first it is in a technique in which we have to conserve the plant cell or germplasm in a frost condition using liquid nitrogen or is temperature pe liquid nitrogen that is minus 190 degree celsius pe aapke plant ke sare metabolic activity ruk jati hai plant stops to divide so that we can conserve for long period of time और एक चीज याद रखिए क्या ड्यूरिंग क्रायो प्रिजर्वेशन आप इतना माइनस नीचे ले जाते हो प्लांट को डैमेज या कोई शॉकिंग शॉक ना लगे उस चीज से बचाने के लिए हम क्या चीज का यूज करते हैं वी यूज क्रायो प्रोटेक्टेंट क्रायो प्रोटेक्टेंट के बारे में हम नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे तो इसके क्रायो प्रिजर्वेशन के स्टेप्स क्या क्या है वट आर दीक है स्टेप्स द प्रोसीजर दे आर आर एट प्रोसीजर फर्स्ट आपको यू हैव ना सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल देन ऑल दिस ठीक है वी विल डिस्कस वन बाई वन नाउ द प्रोसीजर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन स्टेप बाई स्टेप फर्स्ट दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल और सिलेक्शन ऑफ मेटीरियल में जनरली हम मेरेस्टेमेटिक आर सस्पेंशन सेल कल्चर को यूज करते हैं ये इसलिए करते हैं क्योंकि डेंसिटी जो होती है मेरेस्टेमेटिक सेल की मैक्सिमम रहती है और जब भी आपका डेंसिटी ऑफ सेल मैक्सिमम होगा 
प्रिजर्वेशन बहुत अच्छे से होता है जैम प्लाज्म की एंड फर्दर मोर वाइबिलिटी ऑफ सेल भी मैक्सिमम रहता है नेक्स्ट है एडिशन ऑफ क्रायो प्रोटेक्टेंट फिर उसके बाद मटेरियल को सिलेक्ट करने के बाद जब आप उसको प्लांट टिश्यू कल्चर को रखते हो कल्चर कंडीशन में न्यूट्रिन मीडियम में वहाँ पे यू हैव टू एड सम केमिकल्स दैट आर कॉल्ड क्रायो प्रोटेक्टेंट और उनको क्रायो प्रोटेक्टेंट इसलिए कहते हैं बिकॉज दिस विल प्रिवेंट यूर सेल्स फ्राम द डेमेजिंग इफेक्ट ऑफ फ्रीजिंग एंड थॉइंग ड्यूरिंग द फ्रीजिंग आप जब आप फ्रीजिंग कर रहा होता है सेल के अंदर हो सकता है फ्रीजिंग की वजह से डैमेजिंग इफेक्ट हो उन चीज़ से वो केमिकल क्या करते हैं आपके सेल्स को बचाते हैं एंड फर्दर मोर इट आल्सो अवॉइड आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन ड्यूरिंग क्रायो प्रिजर्वेशन तो हमारे पास दो हैं वन इज कॉल्ड परमिएटिंग एजेंट एंड अनदर वन इज कॉल्ड नॉन परमिएटिंग एजेंट परमिएटिंग एजेंट वो केमिकल्स या क्रायो प्रोटेक्टेंट हैं जो सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाते हैं वेयर नॉन परमिएटिंग एजेंट्स नहीं जाते सराउंडिंग में रहते हैं द थर्ड स्टेप अब आपको करना क्या है नाउ यू हैव टू गो फॉर द फ्रीजिंग आपके पास डिफरेंट मेथड्स हैं फर्स्ट यू कैन गो फॉर स्लो कूलिंग एंड स्लो थॉइंग थॉइंग आप लोग ये समझिएगा जब आप सेल को माइनस वन नाइन्टी सिक्सटी डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो फिर आपको सेल को जब रीजनरेट करना है आपको पूरा प्लांट तो आप सेल को फिर माइनस वन नाइन्टी सिक्स से ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस पे ले आते हो या ऑप्टीमल टेम्परेचर पे तो वो जो पीरियड जो होता है ना दैट इज कॉल्ड थॉइंग ठीक है कूलिंग में हम लोग जान रहे हैं कि स्लो कूलिंग और स्लो थॉइंग दैट इज द फर्स्ट मेथड उसमें हम क्या करते हैं कूलिंग इफेक्ट भी धीरे धीरे होती है और थॉइंग इफेक्ट भी आपका ठीक है क्या होता है एट द स्लो रेट और इसका एडवांटेज क्या है सेल जो है पार्शियली डिहाइड्रेटेड होती है और सर्वाइव जो होता है वाइबिलिटी ऑफ सेल मैक्सिमम इसमें रहता है नेक्स्ट है रैपिड कूलिंग एंड रैपिड थॉइंग नाम से ही आपको पता लग रहा है आपको तुरंत उसको क्या करना है आपके जम प्लाजम को कूल कर देना और जब आपको रिजनरेट करना है तो यू हैव टू गो फॉर रैपिड थॉइंग नेक्स्ट है ड्राई ड्राई फ्रीजिंग मेथड दिस ऑल फॉर दिस सीड्स जो कि डिहाइड्रेटेड हमारे सेल्स रहते हैं नेक्स्ट टेक्निक या सॉरी मेथड दैट इज कॉल्ड विट्रिफिकेशन ये एक मॉडर्न uh, टेक्निक है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं We have to go for the sudden cooling of cells at a temperature that is minus 190 degrees Celsius in a, in few seconds. और thawing को हम क्या करते हैं? Thawing is done at a slower rate. इसमें हम क्या करते हैं? Cryo protectant का जो doses हो जो होते हैं ना word are that are very very high. Now next that is the storage. जनरली हमें पता है कि जो हमें जम प्लाजम जो स्टोर करना है जनरली डन एट ए माइनस वन नाइन्टी डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन ठीक है और जब भी हमें टू प्रिवेंट द डैमेज वी हैव टू कंटिन्यूसली गो फॉर द सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन एट रेगुलर इंटरवल फिर उसके बाद थॉइंग होता है थॉइंग में क्या करते हैं जब भी हमको सेल को रीजनरेट करना है ठीक है हमें नया प्लान रीजनरेट करना है तो जो जम प्लाजम हम लोगों ने स्टोर किया है उसको फिर से हमें क्या करना है एक ऑप्टीमल टेम्परेचर में ले आना है बाई यूजिंग हम इसमें क्या करते हैं वाटर बाथ को यूज करके ले आते हैं नेक्स्ट है रिकल्चर रिकल्चर मीन जो टिश्यू कल्चर हम लोगों ने स्टोर किया हुआ उसको कल्चर करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू वॉश दो जम प्लाजम विद सेवरल टाइम्स विद डबल डिस्टल वाटर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं एक फ्रेश मीडियम बनाते हैं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट सारे प्लान ग्रोथ रेगुलेटर को रख के हम क्या करते हैं ग्रो कराते हैं देर इज एन ए टेक्निक फॉर मेजरिंग द वाइबिलिटी मीन्स कितने सेल्स आपके सर्वाइव कर गए मान लीजिए आपने माइनस वन नाइन्टी सिक्स डिग्री पे हंड्रेड सेल्स को आपने स्टार्टिंग में क्या किया था आपने स्टोर किया था और उसको रखा था एक साल के बाद अगर आप वाइबिलिटी चेक करना चाहोगे तो दैट यू कैन कैलकुलेट बाई यूजिंग द फॉर्मूला नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गन आर ग्रोइंग या नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गन थर्ड मीन्स नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास कितने थे थॉइंग हमने कितने का किया था हंड्रेड का हंड्रेड के बाद आपके पास कितने सेल्स एक्चुअल में सर्वाइव कर गए रिकल्चर के टाइम मान लीजिए एटी सो ये आपका दैट इज ए ठीक है फॉर्मूला टू मेजर द वाइबिलिटी ऑफ सेल फिर उसके बाद हमारे पास क्या होता है हम जब आप कल्चर करते हो अल्टीमेटली ऑर्गेनोजेनेसिस टेक्स प्लेस अल्टीमेटली वो प्लांट वहाँ से हमें प्रपास एक नया मदर प्लांट एक्जैक्टली कॉपी रिजनरेट होके आ जाता है एंड दिस इज द जनरल प्रोसीजर ऑफ क्रायो प्रिजर्वेशन यूजिंग डायमिथाइल सल्फोक्साइड सबसे पहले आपके पास एपिकल मेरिस्टम से यू हैव टू शूट टिप्स को आप लोगों ने सिलेक्ट करना है फिर यू हैव टू गो फॉर द सरफेस स्टिलाइजेशन to avoid bacterial contamination फिर आपको कल्चर करना है ठीक है कल्चर मीडियम में देन उसी कल्चर मीडियम में यू हैव टू एट क्रायो प्रोटेक्टेंट ठीक है आपको इन द फॉर्म ऑफ ठीक है इस यहाँ पे यूज किया डाई मिथाइल सल्फोक्साइड 
फिर उसके बाद आपको क्या करना है डाई मिथाइल सल्फोक्साइड क्रायोप्रोटेक्टेंट के प्रेजेंस में आपको उसी कल्चर को एक टेस्ट ट्यूब में डाल के नाउ यू हैव टू आपको क्या करना है लिक्विड नाइट्रोजन में डाल देना है नाउ यू हैव टू स्टोर ठीक है लिक्विड नाइट्रोजन अलॉन्ग विथ यूर शूट टिप्स ठीक है इन साइड द रिफ्रिजरेटर जितने भी आपको स्टोर जितने लंबे लंबे समय के लिए करना है फिर उसके बाद जब भी आपको क्या करना आफ्टर स्टोरेज जब भी आपको वो प्लांट चाहिए होगा तो आपको क्या करना है अगेन वहाँ रेफ्रिजरेटर से निकाल के यू हैव टू गो फॉर द थॉइंग ठीक है थॉइंग में आपको फिर से ऑप्टिमल टेम्परेचर पे वापस लेके आना है फिर वहाँ से शूट टिप्स निकाल के आप क्या करोगे वॉश करोगे सेवरल टाइम्स विद डबल डिस्टिल वाटर फिर उसको जब आप कल्चर करोगे प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू अल्टीमेटली ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद आपके पास नए प्लांट्स रिजनरेट होके आ जाएंगे नेक्स्ट नाउ अबाउट द अप्लीकेशन एंड लिमिटेशन ऑफ जम प्लाजम स्टोरेज अप्लीकेशन की बात करें या एडवांटेजेस की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस हैं कोई इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसका जम प्लाजम स्टोरेज आप कर सकते हो यू कैन आल्सो स्टोर द डिजीज फ्री प्लांट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ठीक है तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं बट देर आर सम फ्यू लिमिटेशन ऑल्सो द इक्विपमेंट्स या इंस्ट्रूमेंटेशन जो इस टेक्निक में यूज़ होता है दैट आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव 